हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ई मेल ले सकते हैं इसके अलावा जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं की आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होकर ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में जगविंदर सिंह डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कॉन्टिन्यू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम आर्काइव मेल बॉक्सेस को कैसे एनेबल और डिसेबल करते हैं तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलिए चलते हैं हम उस सर्वर के ऊपर जिसके ऊपर हमने एक्सचेंज सर्वर 2010 की इंस्टॉलेशन कर रखी है तो देखिए मैं उस सर्वर के ऊपर आ गया जिसके ऊपर मैंने एक्सचेंज सर्वर टू इंस्टॉल किया हुआ है और उसके ऊपर मेल बॉक्स सर्वर रोल इंस्टॉल्ड है यहाँ आके मैंने एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑन प्रेमिसिस को एक्सपेंड किया रेसिपियंट कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपेंड करके यहां से मेल बॉक्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहां पे देखिए जितने भी मेल बॉक्सेज हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनमें से देखिए जो मेल बॉक्सेज हैं इनके जो आइकन हैं इनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है जैसे कि परमवीर सिंह का जो मेल बॉक्स है उसका आइकन डिफरेंट है अगर हम इसको कंपेयर करें विद अनूप दास नाम के मेल बॉक्स से तो इसका कारण जो है कि परमवीर सिंह नाम का यूजर जब हमने क्रिएट किया था तो उसके साथ जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो विजिट के लास्ट पेज पे आपसे पूछता है कि क्या आप आर्काइव मेल बॉक्स को एनेबल करना चाहते हैं या नहीं तो अगर आप इसको वहां पे एनेबल कर देते हैं तो आर्काइव मेल बॉक्स क्रिएट हो जाता है जैसे की परमवीर सिंह के केस में ऐसा हुआ हुआ है और अगर आप इस आर्काइव मेल बॉक्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो देखिए परमवीर सिंह को राइट क्लिक कीजिए और कॉन्टेक्ट मेनू से डिसेबल आर्काइव ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा यस yes पे क्लिक कीजिए तो देखिए परमवीर सिंह का आइकन भी बिल्कुल वैसा हो गया है जैसा बाकी मेल बॉक्सेस का है अब हम इसको दोबारा से एनेबल करते हैं तो दोबारा से परमवीर सिंह को राइट क्लिक कीजिए या किसी भी मेल बॉक्स को जिसका आप आर्काइव मेल बॉक्स एनेबल करना चाहते हैं और फर्स्ट ऑप्शन है एनेबल आर्काइव अगेन आपसे कन्फर्मेशन मांग रहा है और साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ऑनलाइन आर्काइव आर अ प्रीमियम फीचर डेट रिक्वायर एन एक्सचेंज एंटरप्राइज क्लाइंट एक्सेस लाइसेंस कैल टू एनेबल इट फॉर द मेल बॉक्स एंटरप्राइज लाइसेंस की जरूरत है स्टैंडर्ड लाइसेंस से ये वर्क नहीं करेगा और अगर आप अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस yes पे क्लिक कीजिए तो देखिए दोबारा से इसका आइकन चेंज हो गया इसी तरीके से किसी भी मेल बॉक्स को राइट क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन है एनेबल आर्काइव अगर आप इसको एनेबल करेंगे तो ये एनेबल हो जाएगा और देखिए जिन मेल बॉक्सेस के आर्काइव मेल बॉक्सेस एनेबल्ड हैं उनके आइकन दूसरे मेल बॉक्सेस से डिफरेंट हैं अब चलिए क्लाइंट के ऊपर चल के इसको एक्सेस करके देखते हैं तो हम एक ही क्लाइंट यूज कर रहे हैं और वो है ओ डब्ल्यू ए जो की हम किसी वेब ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं जिसके थ्रू अपने एक्सचेंज सर्वर को तो इसके लिए मैं किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे उस यूजर का नाम लिखता हूँ जिसका हमने आर्काइव मेल बॉक्स एनेबल कर रखा है तो मान लीजिए हम लिखते हैं परम और इसका पासवर्ड साइन इन करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पे आपको ऑनलाइन आर्काइव परमवीर सिंह दिखाई दे रहा है और अब यहाँ से हम दूसरा वेब ब्राउजर ओपन करते हैं और एक ऐसे यूजर के साथ लॉग करते हैं जिसका हमने आर्काइव मेल बॉक्स क्रिएट नहीं किया है तो ऐसा एक यूजर है ईशान और इसका पासवर्ड एंटर करते हैं और साइन इन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ईशान का मेल बॉक्स ओपन हुआ है लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी आर्काइव मेल बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है जैसा कि परमवीर सिंह के केस में आ रहा है ऑनलाइन आर्काइव और आप कोई भी मेल यहाँ से अपने आर्काइव मेल बॉक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसी तरीके से आर्काइव मेल बॉक्स में से भी इसको वापिस इन में या कोई अगर आपने फोल्डर क्रिएट किया है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्काइव मेल बॉक्स एक सेकेंडरी मेल बॉक्स देता है आपके यूजर्स को इसके अलावा रिटेंशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग भी आपके मेल एक टाइम पीरियड को पूरा करने के बाद अपने आप से इस आर्काइव फोल्डर में ट्रांसफर हो सकते हैं 
तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम आर्काइव मेल बॉक्सेस को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपने यूजर्स के मेल बॉक्सेस पर तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग